नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में आज हम बात करने वाले हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कारक दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दो से तीन नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं और आप लोग अक्सर इतनी जिसमें ज़्यादा इतना कन्फ्यूज हो रहते हैं कि क्वेश्चन गलत भी करके आते हैं अगर तीन आया है तो आप एक या दो ही सही कर पाएंगे एक तो मिनिमम आप लोगों का ज़्यादातर लोगों का गलत हो ही जाता है तो आज मैं जो दोस्तों एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप दो सेकंड में पहचान पाएंगे और मैं सारे अपवाद भी बताऊंगा क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन ए अगर तीन क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए तो उनमें से दो से एक क्वेश्चन अपवाद से रिलेटेड होते हैं जिससे कि वहीं पर आपको चेक कर ले जाते हैं कि आपको अपवाद पता थे या नहीं और आप गलती कर बैठते हो आप गलत टिक करके चले आते हो तो अगर आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको कारक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं तो देख लेते हैं इसको कारक के बारे में कि कारक होता क्या है दोस्तों ये पूछा तो नहीं जाता कहीं पे लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कारक कहते किसे हैं तो सबसे पहले कारक शब्द का अर्थ ही होता है क्रिया को करने वाला बस इस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं जानना है क्योंकि इसमें और कुछ पूछा भी नहीं जाता है तो आगे चलिए देख लेते हैं जो पूछा जाता है ठीक है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि कारक के भेद कारक के कितने भेद होते हैं तो कारक के होते हैं टोटल आठ भेद होते हैं ठीक है ये आप जान लीजिए जो कि परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन कौन से होते हैं ये भी जान जाइए कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी तो इन चीज़ों में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं क्या है दोस्तों इधर आपको कारक लिखे गए हों और इधर इनकी विभक्ति चिन्ह एक नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आता है कि आपको विभक्ति चिन्ह पता है या नहीं तो देखिए कर्ता ने इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है कर्म का क्या होता है को करण का क्या होता है से के द्वारा संप्रदान का क्या होता है को के लिए अपादान का क्या होता है से अलग होने के अर्थ में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों इनको अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इन पहले एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए संबंध कारक का क्या भाई का की के रा री रे ये सारी चीज़ें होंगी अधिकरण में क्या होता है मे और पर संबोधन में क्या होता है हे ओ अरे तो सबसे पहले इसको तो आपको रट ही लेना इसको याद कर लेना है ढंग से क्योंकि ये नहीं आता है तो एक नंबर तो आप ऐसे ही पीछे हो जाएंगे औरों से जिनको ये चीज़ें आती हैं ठीक है तो चलिए अब एक एक करके पूरी चीज़ें निपटाते हैं क्या है सबसे पहला कर्ता कारक तो कर्ता कारक क्या होता है वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है ने होता है ठीक है सबसे इम्पॉर्टेंट यही है अगर आपको विभक्ति चिन्ह पता है तो आप डायरेक्ट कई क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर ले जाओगे हाँ कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो उस चीज़ को आज मैं वो भी क्लियर कर दूंगा आपको ठीक है जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा तो क्या है कृष्ण ने सुदामा की सहायता की अब यहाँ पर आपको अगर पता है कि ने विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का होता है तो आपको तुरंत यहाँ पे ने मिल गया कि कृष्ण ने सुदामा की सहायता की तो यहाँ पे ने आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कर्ता कारक है और फिर देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है राम ने पत्र लिखा राम ने पत्र लिखा अब दोस्तों यहाँ पे भी आपको ने मिल गया इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा ठीक है अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें क्या है मैंने पुस्तक पढ़ी अब यहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे कि ने नहीं दिख रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कैसे दिख रहा है मैं ने है यहाँ पे भी ने है कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे ने आपको साफ स्पष्ट तरीके से दिखेगा और कई बार क्या होगा वो छिपा हुआ होगा तो आपको उन क्वेश्चन को भी पहचानना है कि वो छिपे हुए हैं या डायरेक्ट है डायरेक्ट है तब तो आप पहचान ले जाएंगे लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि इसके साथ में मैंने है तो इसमें ने मिल रहा है इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा ठीक है अब और भी देख लेते हैं दोस्तों कर्म कारक कर्ता कारक में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको कन्फ्यूज करे कर्म कारक से शुरुआत होती है कन्फ्यूजन की यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं अब आगे के लिए तो उनको भी देख लेते हैं एक एक करके जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं अब ये ज़्यादा कोई जानने वाली बात नहीं है कि, कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है आपको पकड़ना क्या है यहाँ पे इस इसका चिन्ह क्या होता है को माना जाता है ठीक है अब कर्म का क्या होता है विभक्ति चिन्ह तो आपको पता होना चाहिए कि को होता है ठीक है अब को होता है तो चलिए देख लेते हैं माँ बच्चे को सुला रही है तो आपने कहा बिल्कुल को हमको मिल गया इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा ठीक है अब अध्यापक छात्र को पीटता है 
तो यहाँ पे क्या है फिर से आपको को मिल गया तो जी भक्ति चिन्ह को मिला तो आपने समझ गए कि क्या हो जाएगा ये कर्म कारक हो जाएगा राम को बुलाओ यहाँ पे भी क्या आ रहा है को आ रहा है इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा अब दोस्तों देख लेते हैं कि जहाँ ये तो डायरेक्ट जहाँ पे आपको को मिल जाएगा वो आप वो तो आप पहचान लोगे अब कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहाँ कि आपको इन चिन्हों का लोभ मिलेगा ठीक है कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है ये आपको को नहीं दिखेगा लेकिन वहाँ पे वो को होगा जरूर ठीक है वो आपको पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे जैसे सीता फल खाती है अब आप इसे डायरेक्ट पहली बार देखेंगे तो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ कोई भी भक्ति चिन्ह नहीं है इसमें मैं क्या लगा दूं तो आप खुद ही सोच लीजिए सबसे पहले नहीं लगाइए करता का लगा लीजिए एक बार को तो क्या होगा सीता ने फल खाती है अब देखिए ने कहाँ पे लगेगा ने हमेशा करता के बाद ही लगता है ठीक है ये तो आप जानते ही होंगे जैसे मैं बोल मैं क्या कहूँगा कि आप सोहन ने ये काम किया रोहन ने ये काम किया आपने यह काम किया तो इसका मतलब क्या करता के साथ में ही हम ने लगाते हैं ठीक है बाद में ऐसा कहीं इधर उधर नहीं लगाते हैं तो सीता ने फल खाती है ये क्या बात आपको अच्छी लगी नहीं लगी ये तो कुछ अटपटा लग रहा है लेकिन अगर हम को लगा देते हैं तो को लगा देते हैं चलिए तो क्या सीता फल को खाती है तो इसका मतलब ये तो अच्छा लग रहा है ना बोलने में ये सही लग रहा है फल को खाया जाता है ना कि फल ने खाया जाता है ठीक है तो को लग रहा है इसका मतलब को सही भी पड़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा जबकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं था तो ये चीज़ें आपको पहचानी है चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं ललिता सितार बजा रही है तो अब क्या होगा यहाँ पे अब खुद ही देख लीजिए ललिता सितार को बजा रही है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है तो यहाँ पर भी आप को सेट कर ले जाएंगे एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है दोस्तों जिनमें डायरेक्ट आपको कुछ भी विभक्ति चिन्ह नहीं दिया रहेगा वो आपको पहचानना होगा ठीक है तो इसीलिए मैं कई सारे एग्जांपल लेके आया हूँ जिससे कि आपको सारा क्लियर हो जाए ठीक है तो ये ललिता सितार को बजा रही अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं अब चलिए नेक्स्ट आइज देख लेते हैं राम ने रावण को मारा अब आप कहेंगे सर इसमें तो ने भी मिल रहा है और को भी मिल रहा है तो इसमें हम क्या लगाएंगे तो आपने सही कहा बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे ने का मतलब क्या हो रहा है कर्ता का रखा है ये भी भक्ति चिन्ह कर्ता का होता है और ये कर्म को जो होता है वो कर्म का होता है तो सर अब इसमें से हम कौन सा लगाएं ये तो दोनों आ गया आपने तो कहा था एक ही आएगा तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस समय जिससे कि आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है कि आप दोनों में से अगर आपको नियम नहीं पता है तो आप दोनों में से गलती करेंगे अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हद से आप ये चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हैं सबसे पहले बात तो अगर दोनों दिए हुए हैं ऑप्शन में अगर आपको ऑप्शन में आपको कर्ता और कर्म दोनों दिए गए हैं ठीक है तो आप क्या करेंगे टिक लगाएंगे वो क्या लगाएंगे वो मैं भी बताता हूँ लेकिन अगर कोई एक दिया हुआ है या तो कर्ता दिया है या फिर कर्म दिया है तो दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना अगर ऑप्शन में कर्ता है सिर्फ या कर्म है तो दोनों में से आप कोई एक ही लगाएंगे कर्ता लगा दीजिएगा अगर कर्ता दिया है वो भी सही माना जाएगा अगर कर्म दिया है सिर्फ ऑप्शन में तो कर्म को भी लगा सकते हैं दोनों ही सही माने जाएंगे ठीक है लेकिन आप दोनों अगर ऑप्शन में दे दीजिए जाए कर्ता भी है कर्म भी है बाकी भी हैं तो आप सोचेंगे फिर मैं कैसे लगाऊँ तो दोस्तों उस कंडीशन में आप ऐसे लगाइएगा जो बाद में लिखा हो जो विभक्ति चिन्ह सबसे बाद में आ रही है दोस्तों ये मेरी ट्रिक है इस ट्रिक को मैंने लगभग 34 क्वेश्चन 34 प्लस क्वेश्चन पे मैंने ट्राई किया है जो इस टाइप के क्वेश्चन मिले थे वो इससे ज़्यादा तो मुझे मिले नहीं इस टाइप के क्वेश्चन लेकिन 34 क्वेश्चन 34 से 36 क्वेश्चन मुझे मिले थे तो उन पे मैंने ट्राई किया सभी पे एकदम आंसर सही आया है ठीक है तो आप इस पर देखिएगा आप लोग भी चेक करिएगा कि ये कितनी ज़्यादा जगह सही होता मैं ये नहीं कहता हूँ हंड्रेड परसेंट ही सही होगा लेकिन ज़्यादातर आपका जब मैंने जो भी परीक्षा में प्रश्न आए थे उन सभी पे मैंने ये ट्रिक लगाई है तो उन सभी पे अब ट्रिक क्या है ये मैं बता देता हूँ ट्रिक में मैंने बोला कि जो विभक्ति चिन्ह विभक्ति चिन्ह इस टाइप के जिसमें एक से ज़्यादा विभक्ति चिन्ह हो जब भी विभक्ति चिन्ह जो लास्ट में आए उस वाले का हमें आंसर टिक करना है ठीक है क्योंकि कई बार ऐसा भी मिलेगा कि आपको तीन तीन विभक्ति चिन्ह मिल जाएंगे एक ही वाक्य में सेंटेंस में तो उसमें आपको क्या करना है लास्ट वाले का लगाना है जैसे यहाँ पे कर्ता भी मिल रहा है हमको कर्म भी मिल रहा है तो अब हम किसको लगाएं तो सर ने हमको ट्रिक क्या बताई थी कि लास्ट वाले को मानेंगे जिसका भी भक्ति चिन्ह होगा तो अब यहाँ पे लास्ट वाला क्या है दोस्तों यहाँ पे है को तो को है इसका मतलब ये कर्म कारक होगा अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो गलत हो सकता है कि अगर एक ही दिया हो तो तो भैया मैंने बताया ना कि अगर एक ही ऑप्शन में हो करता या कर्म में से को
तो कर्म को लगाना है लेकिन ये ट्रिक का फॉलो होगी ये ट्रिक कब मानी जाएगी जब दो या तीन विभक्ति चिन्ह लगे हों ठीक है साथ में आ रहे हो एक ही वाक्य में अब जैसे देखिए मैंने इसीलिए एक और भी ले लिया है गोपाल ने राधा को बुलाया अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गई ने भी आ गया को भी आ गया ठीक है तो गोपाल ने राधा को बुलाया तो हमें क्या करना है सबसे लास्ट वाले का देखना है सबसे लास्ट में क्या है कि आपका यहाँ पे ये कर्ता हो जाएगा और ये कर्म हो जाएगा तो आपको पता है तो लास्ट में क्या आ रहा है लास्ट में आ रहा है को इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा लेकिन ये तब होगा जब दोनों ऑप्शन दिए हों एक साथ में कर्ता भी दिया हो कर्म भी दिया हो तो आप टिक करेंगे कर्म को लेकिन एक दिया हो तो आपको क्या करना है कोई एक दिया है तो आपको कोई भी एक लगा सकते हैं ठीक है तो ये चीज़ें समझ लीजिए इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं फिर एक मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल कृष्ण ने कंस को मारा तो इसमें ने भी लगा है को भी लगा है क्या करना है सर ने ट्रिक वही बताई थी ये करता है और ये क्या है कर्म है ठीक है तो कर्म क्रिया है तो इसका मतलब ये लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक ही आंसर हो जाएगा बस ठीक है अभी आप समझ गए होंगे अब देखिए उसने पत्र लिखा अब कहेंगे कि सर इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है कुछ लोग कहेंगे नहीं सर इसमें तो नहीं आ रहा है तो कहेंगे बिल्कुल सही ये करता हो जाएगा ठीक है अब फिर उसके बाद कहेंगे कि ठीक है उसने पत्र लिखा तो ये कर्ता कारक होगा लेकिन अगर ऑप्शन में कर्म दिया है तो कर्म कारक आंसर होगा क्यों क्योंकि इसलिए क्योंकि उसने पत्र को लिखा ठीक है यहाँ पे को छिपा हुआ था ये चीज़ें आपको पहचाननी होंगी यही आप गलती करते हैं ठीक है आप सोचेंगे ने दिख रहा है मुझे बहुत से लोगों को तो ने भी नहीं दिखेगा लेकिन जिन लोगों को ने दिखेगा वो कर्ता को टिक मार के आएंगे लेकिन अगर कर्म कारक लगा हुआ है तो मैंने क्या बताया था ट्रिक के हिसाब से कि कर्ता और कर्म दोनों अगर आ रहे हों विभक्ति चिन्ह आ रहे हों तो आपको करना क्या लास्ट वाले का लगाना है और लास्ट यहाँ पर क्या आ रहा है को आ रहा है और को विभक्ति चिन्ह किसका होता है कर्म का होता है तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चलिए अब और भी अपवाद देख लेते हैं कर्म कारक के जो कि जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ठीक है जैसे देखिए अब बुलाना सुलाना कोसना जगाना पुकारना भगाना और चारों ओर ये कहीं भी आ जाए ये कहीं भी आ जाए ये अपवाद हैं तो इनको क्या करना है आपको आपको लगा देना है कि ये कर्म कारक हैं ठीक है बिल्कुल आपको ये याद कर लेना और याद कैसे करेंगे सर ये तो बहुत बड़े बड़े हैं तो कुछ नहीं करना है आपको इन सब में क्या लगा हुआ लास्ट में ना लगा हुआ ना 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 सब में लास्ट में ना लगा हुआ तो इसीलिए आपको और ये आप एक याद कर लो तो जैसे बुलाना सुलाना कोसना जगाना पुकारना भगाना और पकाना ठीक है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जहाँ भी आपको ना मिले अपवाद में तो वैसे आप याद कर लीजिए तो अच्छी बात है नहीं तो ये भी ट्रिक आपकी कुछ हद तक हेल्प कर ले जाएगी अब जैसे देखिए देखिए मैंने श्यामू को बुलाया तो इसमें को लगा हुआ है लेकिन बहुत सी ऐसी जगह भी आपको मिलेंगे जहाँ पे बुलाना सुलाना कोसना ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी और वहाँ पे को नहीं लगा होगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आप कुछ गलत कर बैठेंगे कुछ गलत लगा के आ जाएंगे तो ऐसा नहीं करना है आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है बहुत सारे आपको याद होने चाहिए ठीक है मैंने श्यामू को बुलाया अब यहाँ पर बुलाया बुलाना एक ही चीज़ हो गई ठीक है और को लगा है तो आप इससे भी पहचान सकते हैं लेकिन हम उस केस की बात कर रहे हैं जब आपको को भी ना दिया गया हो यानी कि विभक्ति चिन्ह ना दी गई हो माँ ने बच्चे को सुलाया अब यहाँ पे तो को लगा आप कहेंगे बिल्कुल सर कर्म कारक है बिल्कुल सही भी बात है लेकिन यहाँ पे क्या सुलाया है तो सुलाने के कारण भी ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कर्म कारक उसके बाद शीला ने भाभी को जी भर कोसा अब यहाँ पे ने आ रहा है और को भी आ रहा है तो आप वही ट्रिक जो मैंने बताई थी ना ये ट्रिक वहाँ यहाँ भी लग गई कि जो लास्ट वाला होता है हम उसी को मानते हैं इसका मतलब ये क्या होगा कर्ता कारक नहीं होगा कर्म कारक होगा लेकिन ये कब होगा जब दोनों ऑप्शन में दिए हों कर्ता भी दिया हो कर्म तभी आप ये ट्रिक लगाइएगा वरना अगर एक ही दिया तो आप तो आपको तो पता ही है कि फिर एक ही दिया तो या तो करता होगा या कर्म होगा तो आप उस हिसाब से ट्रिक लगा देंगे लेकिन फिर भी अगर आपको एक और क्रॉस चेक करना तो यहाँ पर क्या है कोसा कोसा यानी कि कोसना ठीक है तो कोसना भी दिया हुआ है तो इसकी हेल्प से भी आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा कर्म कारक फिर देख लेते हैं पिता ने पुत्र को पुकारा यहाँ पे भी ने और को आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये यहाँ पे जब दोनों आ जाए पुकारा से भी आप पता कर सकते हैं देखिए यहाँ पे पुकारना दिया हुआ है ना तो पुकारा पुकारना लेकिन आपको क्या पता चल जाएगा इससे कि ने और को दिया मतलब करता दिया है और कर्म दिया है तो सर ने बोला था जो लास्ट में आए हमें उसे क्या करना है उसी को आंसर मानना है तो हम कर्म को ही आंसर मान लेंगे ठीक है 
तो हमने उसको खूब सवेरे जगाया अब देखिए यहाँ पे ने लगा हुआ है तो बहुत से लोग कहेंगे ये तो कर्ता कारक है और इसमें को भी लगा हुआ है उसको खूब सवेरे जगाया तो वो ट्रिक तो जो मैंने बताया आपको वो तो फॉलो होगी ही साथ में हम क्या कर सकते हैं जगाना जगाया से भी हमें पता चल जाएगा कि ये कर्म कारक हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे भी ने और को दोनों आ रहा है तो आपको चाहे जो मैंने ट्रिक बताई उससे लगाइए अगर आपको ये पता है कि जगाना अपवाद में आता है तो उससे भी आप कर सकते हैं ठीक है अब हम लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया अब ने भी आ गया और को भी आ गया तो क्या करना है वही सर वाली ट्रिक लगानी है जो कि सबसे ज़बरदस्त है कि कौन सी होगी लास्ट वाले को हम मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा ठीक है तो मुझे उम्मीद है कर्म कारक में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न न था वो आपका क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं अगले के ऊपर वीडियो ज़रूर लंबा होगा लेकिन चीज़ें आपको समझ में आएंगी और दोबारा आपको कोई भी वीडियो या नोट्स देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ठीक है तो चलिए देख लेते हैं कर्ण कारक क्या है जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे कर्ण कारक कहते हैं अब इसमें आपको याद क्या करना है इनका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा ठीक है तो इसमें आपको याद क्या करना था बस से और के द्वारा तो कहीं भी क्वेश्चन आए तो आपको बस करना कुछ नहीं है कि के द्वारा लगा देना है ट्रिक ये ट्रिक यही है के द्वारा लगा दीजिए तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा मतलब कारण क्या क्या होता है कारण आपका एक साधन होता है ठीक है साधन साधन अब मैं कह रहा हूँ बच्चा खेल रहा तो क्या खेल रहा था खिलौने से ही खेल रहा होगा कोई साधन उसके पास होगा ना ऐसे तो खेल नहीं रहा होगा तो वही सेम चीज़ है आपको साधन हर जगह मिलेगा जैसे देखिए बच्चे गेंद से खेल रहे हैं तो अब क्या है गेंद से खेल रहे हैं तो किससे खेल रहे हैं तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें कि किससे खेल रहे हैं तो आंसर आएगा गेंद से खेल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कारण से के द्वारा अभी साधन भी यही है बॉल क्या है भाई साधन है कि गेंद ही नहीं रहेगी तो खेलेगा जैसे अब बच्चा बोतल से दूध पीता है तो किससे दूध पीता है क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा आपको बोतल से दूध पीता है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण कारक हो जाएगा अब से के द्वारा यहाँ पे साधन क्या है बोतल है बोतल ही नहीं हो तो दूध कैसे पिएगा ठीक है तो देखिए वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं किससे वृक्ष काटता है तो आंसर आएगा कुल्हाड़ी से और कुल्हाड़ी क्या है आपका साधन है तो जहाँ जहाँ भी कोई साधन आपका इस्तेमाल हो जिसके द्वारा किसके द्वारा ठीक है किससे आप क्वेश्चन करें और आंसर मिल जाए तो उसके थ्रू भी पता कर सकते हैं या आपको सिंपल एक सी चीज़ याद रखनी कि साधन होना चाहिए बगैर साधन के कारण कारक नहीं होगा ठीक है जैसे मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है अब से के द्वारा तो यहाँ पे आप लगाएंगे मुझे अपनी कमाई के द्वारा खाना मिलता है बिल्कुल सही बात है भाई मैं कमाई करूँगा तभी तो खाना मिलेगा मुझे तो अब इसमें साधन भी यही कमाई क्या है साधन ही है ना अगर कमाई ही नहीं आएगी तो खाना कहाँ से मिलेगा फिर देखिए साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है तो क्वेश्चन करिए किससे बुद्धि सुधरती है ठीक है तो किससे बुद्धि सुधरती है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है तो यहाँ पे ये क्या हो गया एक साधन हो गया कि मतलब आपको सुधारने का तरीका क्या है साधुओं की संगति अब देखिए राम ने रावण को बाण से मारा अब दोस्तों ये उसी टाइप का क्वेश्चन है पिछला वाला यहाँ पे आपको ने भी मिल रहा है को भी मिल रहा है और से भी मिल रहा है ठीक है तो मैंने क्या बताया था ट्रिक सर ने बताया था ट्रिक कि जो भी सबसे लास्ट में विभक्ति चिन्ह लगी हो वही आपका आंसर हो जाएगा तो देख लीजिए ने किसका होता है विभक्ति चिन्ह कर्ता का होता है ये किसका होता है कर्म का होता है और से के द्वारा किसका होता है कर्ण का तो यहाँ पे लास्ट में कौन सा आ रहा है लास्ट में आ रहा है दोस्तों कर्ण कारक तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा अगर तीनों ऑप्शन में भी दिए हों तो आप किसे टिक करेंगे कर्ण कारक को टिक करेंगे ठीक है अगर तीनों कर्ण कारक नहीं दिया है तो आप कर्ता पे भी टिक लगा सकते हैं कर्ता नहीं दिया है तो कर्म पे भी टिक लगा सकते हैं तीनों चीज़ें सही हैं लेकिन तीनों दी हैं तब आपको सिर्फ कर्ण पे ही लगाना है वरना आपका गलत हो जाएगा ठीक है ये मैं नियम ही बता रहा हूँ फिर देखिए सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है तो आपको साधन क्या है भाई पुस्तक ये पुस्तक ही नहीं होगी ये साधन ही तो है ना पुस्तक नहीं होगी तो कहानी कहाँ से पढ़ेगा तो क्वेश्चन कर सकते हैं किससे पढ़ता है तो आप कहेंगे पुस्तक से पढ़ता है ठीक है तो ये क्या हो गया आपका साधन हो गया मतलब कुछ ना कुछ से के द्वारा किसी के द्वारा पढ़ा जा रहा होगा अब राम ने रावण को बाण से मारा तो किसके द्वारा मारा बाण से मारा तो ये भी बाण क्या था आपका एक साधन ही था बाण ही नहीं रहेगा तो मारते कैसे ठीक है तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अब देख लेते हैं अपवाद कुछ अपवाद भी इसमें होते हैं तो अपवाद क्या है साथ और अंग विकृत 
ठीक है अंग विक्रत अभी मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ इससे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ उसको याद करने की कि कैसे आपको याद रहेगा अब आपको पता है ये करण कारक है ठीक है करण कारक क्या ही अपवाद है तो कैसे याद करें तो करण करण आप लोग जानते होंगे करण अर्जुन मूवी एक आई थी ठीक है करण अर्जुन मूवी आप सभी ने देखी होगी जिसमें शाहरुख खान थे और सलमान खान थे ठीक है दोनों थे तो वो दोनों क्या करते थे साथ साथ रहते थे भाई भाई थे तो क्या करेंगे साथ साथ रहते थे लेकिन फिर क्या होता है एक दिन क्या होता है कि जो ठाकुर रहता है गाँव का वो उनको दौड़ा लेता है दौड़ाता है और क्या करता है उनके अंग विकृत कर देता है मतलब उनको काट देता है हाथ काट देता है पीछे से वार करता है तो इससे उनका क्या हो जाता है अंग विकृत हो जाता है तो मतलब ये करण से आपको याद आना चाहिए करण अर्जुन की मूवी और मूवी में क्या दोनों साथ साथ रहते थे और उनका अंग विकृत भी हो गया था ठीक है तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं या आपका कोई खुद का तरीका बना लीजिएगा जिससे भी आपको याद रह सके ठीक है तो राहुल मामा जी के साथ गांव गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथ आपको मिल गया जैसे ही आपने देखा साथ मिल रहा है तो आप समझ गए साथ साथ कौन रहते थे करण अर्जुन इसका मतलब ये क्या हो जाएगा करण करण कारक हो जाएगा ठीक है तो साथ से आप देखें नहीं तो आपको अगर वैसे नॉर्मली देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा कारक है ठीक है दिक्कत हो जाएगी फिर देखिए सुनैना दोनों आँखों की विकलांग है अब इसमें क्या है इसमें आपको मिल रहा है अंग विकृत ठीक है विकलांग मिल गया कि दोनों आंखों से पैरों से किसी से भी अगर कोई विकलांग है इस टाइप की चीज़ें आएंगी तो आप क्या समझ जाएंगे कि उस मूवी में भी विकलांग हुआ था इसका मतलब क्या है कि अंग विकृत हुआ था उसमें तो इसका मतलब ये चीज़ें भी क्या हो जाएंगी आपका करण कारक हो जाएंगी तो इससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी और यही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों परीक्षा में क्योंकि उसको पता है कि आपने अगर आप वाद नहीं तैयार किए हैं तो वहीं से क्वेश्चन उठेगा और आप वहीं जाके गलती करेंगे ठीक है अब देख लीजिए संप्रदान कारक संप्रदान क्या कारक क्या है इसमें जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है को और के लिए ठीक है तो देखिए क्या है लोगों ने सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी करता आ रहा है ठीक है और यहाँ पे क्या आ रहा है संप्रदान आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि को के लिए होता है तो सर ने क्या बताया था ट्रिक जब भी एक साथ दो विभक्ति चिन्ह या दो से अधिक विभक्ति चिन्ह आए तो क्या करना है हमको लास्ट वाले को आंसर मानना है ये ज़्यादातर जगह ट्रिक आपकी सक्सेसफुली रहेगी मैंने जितने जगह भी अभी तक लगाया है इस ट्रिक को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है लेकिन जितने जगह भी मैंने अप्लाई किया हर जगह लगी है हो सकता है एक दो क्वेश्चन में ना भी लगे तो वो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा अपने लेवल पे कि कहीं गलती हो रही तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा इससे औरों को भी पता चल जाएगा ठीक है तो बाकी जगह ये हर जगह लगेगी और खासकर जितने भी परीक्षा में आए हैं मैंने सारी परीक्षाओं छोटी लेवल की परीक्षाओं से लेके बड़ी लेवल की परीक्षाएँ सभी में ये ट्रिक लगा के देख लिया है आपके सामने है ट्रिक का कि देखिए यहाँ पे क्या होगा लोगों ने सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया तो के लिए संप्रदान होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा संप्रदान कारक ही हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है फिर देखिए राहुल ने भिकारी को धन दिया अब इस अब देखिए राहुल ने भिकारी को धन दिया अब यहाँ पे कर्ता भी आ रहा है और कर्म भी आ रहा है तो दोस्तों ट्रिक याद कर लीजिए दान जहाँ पे भी दान से रिलेटेड कुछ भी आए वो संप्रदान होगा क्यों क्योंकि भाई दान करते हैं तो किसी के लिए करते हैं ना इसीलिए तो इसका नाम है को करते हैं या तो गरीब को दान करते हैं या के लिए करते हैं गरीबों के लिए दान करते हैं तो जहाँ पे भी संप्रदान में याद कर लीजिए दान लगा भी हुआ है संप्रदान में भी लगता है अपादान में भी लगता है लेकिन आप यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ का जो दान है वो किस काम के लिए आता है को के लिए मतलब किसी के लिए होगा या किसी के लिए होगा अब जैसे गरीबों को खाना दो तो आप कहेंगे सर ये तो कर्म कारक है लेकिन नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है दान की बात है गरीबों को खाना दो मतलब क्या कर रहे हो आप दान कर रहे हो तो जहाँ भी दान वाली चीज़ें आएंगी आपको बगैर कुछ सोचे आपको संप्रदान लगा देना उसमें मेरी ये ट्रिक भी मत लगाइएगा जो मैं लगाता हूँ इस ट्रिक को भी लगा सकते हैं लेकिन ये कि इस ट्रिक को मत लगाइएगा डायरेक्ट आप क्या जहाँ पे दान मिले आप संप्रदान कारक लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए टाइम वेस्ट मत करिएगा बिल्कुल भी अब जैसे देखिए सोहन फल खरीदने बाजार गया है तो सोहन फल खरीदने बाजार गया है तो क्या करने गया सो इसमें चीज जो संप्रदान है वो को के लिए वो छिपा हुआ है सोहन फल खरीदने के लिए बाजार गया है ठीक है खरीदने के लिए तो बाजार गया अब यहाँ पे चीज़ें छिप गई हैं इसलिए आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएंगी तो आप गलती कर सकते हैं 
अब या तो के लिए होगा संप्रदान भी हो सकता है और सोहन फल को खरीदने बाजार गया यहाँ पे को भी होगा तो अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप क्या करेंगे वही ट्रिक लगाएंगे जो मैंने बताया लास्ट वाली ठीक है लास्ट वाली यानी कि अगर ऑप्शन में दोनों दिया है कर्म भी दिया है और संप्रदान भी दिया है तो आप संप्रदान लगाएंगे लेकिन एक दिया अगर सिर्फ कर्म दिया है तो फिर आप क्या करेंगे कर्म वाले पे भी टिक लगाएंगे क्योंकि सोहन फल को खरीदने बाजार गया यह भी सही है ठीक है चलिए अब देख लेते हैं आपादान कारक मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो लंबा जरूर है लेकिन समझ में जरूर आना चाहिए ठीक है तो जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है ठीक है उसे आपादान कारक कहते हैं इसका विभक्ति क्या है से तो से ये क्या है अलग होने के अर्थ में मतलब कहीं कुछ भी अलग हो रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपादान कारक अब इसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें भी सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं जैसे देखिए दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा अब घोड़े से गिर पड़ा यानी कि क्या हो गया अलग ही तो होगा ना तो जहाँ भी अलग होना आए वो आपका क्या हो जाएगा आपादान कारक हो जाएगा अब हिमालय से गंगा निकलती है तो यहाँ पे आपको से भी देखने की ज़रूरत नहीं हिमालय से गंगा निकलती है तो आप विभक्ति चिन्ह भी मत देखिए सीधा ये देखिए गंगा निकल रही इसका मतलब क्या हो रहा है अलग हो रही है हिमालय से अलग होके तो बहेगी ना ऐसा तो नहीं हिमालय के साथ बह रही है ठीक है तो हिमालय से गंगा निकलती है यानी अलग हो गई फिर बिल्ली छत से कूद पड़ी अब से भी देख के आप कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप ये चीज़ जानेंगे कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका जैसे छत से कूद पड़ी तो अगर छत यहाँ पे थी और नीचे बिल्ली कूद पड़ी तो इसका मतलब वो क्या होगी छत से अलग होगी अब कहाँ पे आ गई जमीन पे आ गई ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको समझने होंगी अब चूहा बिल से बाहर निकला अब बिल से बाहर निकला तो पहले ये बिल कोई था यहाँ से बाहर निकल गया इसका मतलब क्या हुआ पहले वो घर में था या बिल में था कहीं पे भी था वो अलग हो गया पहले बिल में था फिर उसके बाद वो बाहर आ गया अंदर से बाहर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ अलग हो गया तो जहाँ भी अलग होना पाया जाए वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी अपादान कारक आप अपवाद देख लेते हैं अपवाद क्या है अपवाद में आपको देखना अलग होना जो कि आपको मैंने बता ही दिया उत्पन्न होना कहीं भी कोई चीज़ उत्पन्न हो रही हो या कहीं पे कोई डर दिखाया जाए वाक्य में दूरी बताई जाए लजाना यानी लजा रही है कोई लड़की स्त्री या लड़का फिर तुलना कहीं पे तुलना करने को आ जाए तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी ये भी सारी चीज़ें किस में आती हैं अपादान में ही आती हैं ठीक है तो ये सारी ये जरूर याद कर लीजिएगा यही क्वेश्चन बनता है जैसे सुरेश मास्टर जिसे डरता है अब आप सोचेंगे कि ये क्या हो जाएगा कारण होगा कि क्या होगा लेकिन नहीं अब यहाँ पे आपको डरना आ गया देखिए से आ रहा है ये करण करण है ठीक है लेकिन डरना आपका क्या होगा ये अपवाद और ये किस में आता है अपादान में आता है ठीक है तो अपादान में आता तो सर ने ट्रिक बताया था कि जो सबसे लास्ट में विभक्ति चिन्ह मिले या अपवाद मिले तो उसे क्या बोलते हैं उसी का हम आंसर लगाएंगे तो हमें यहाँ पर बाद में कौन सा मिल रहा है अपादान मिल रहा है डरना क्या हो गया ये देखिए डरना यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे बता रखा है डरना तो ये डरना ही यहाँ पे है इस कारण से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपादान कारक सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है अब यहाँ पे क्या कर रहा है से भी आप देख के लगा सकते हैं लेकिन वहीं गलती कर बैठेंगे अगर ऑप्शन में आपका अपादान दिया है क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे तुलना कर रहा है दोस्तों देखिए सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है ये तुलना हो रही तो जहाँ भी तुलना होगी वो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आप आदान अब आधे से ज़्यादा बच्चों को यही नहीं पता रहता ये लोग इसीलिए इसमें यही गलती करते हैं ठीक है अब सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है अब सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है इसका मतलब क्या दूरी बता रहा है तो मैंने क्या बताया था जहाँ पे भी दूरी आएगी ये वाली दूरी तो वो भी क्या हो जाएगा अपादान कारक होगा रोहन गाँव से शहर घूमने आया है ठीक है रोहन गाँव से शहर घूमने आया इसका मतलब गाँव से छोड़ के शहर घूमने आया मतलब गाँव से शहर आया है तो क्या हुआ अलग हुआ ना तो यहाँ पे जहाँ भी अलग होने का अर्थ हो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपादान होंगी गांव से शहर आया तो भाई गांव से हट के ही तो आया होगा ऐसा तो नहीं गांव में बैठ के ही शहर घूम रहा है इसलिए ये चीज़ें आप लोग को समझनी होगी जैसे एटीएम से कैश निकालना भी क्या हो जाएगा ये भी आपका आपादान हो जाएगा क्योंकि ए से रुपये बाहर आ गया है ठीक है तो वो सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा फिर आप देख लेते हैं संबंध कारक संबंध कारक में क्या है दोस्तों जिस व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो बस उसे क्या कहते हैं संबंध नाम से ही हमको पता चल रहा है कि किसी का एक दूसरे के साथ संबंध दिखाया जाएगा जैसे सेना के जवान आ रहे हैं अब देखिए विभक्ति चिन्ह पहले देख लीजिए का के की ना ने नी रा रे री ये सारी चीज़ें सेना के जवान अब सेना का यहाँ पर संबंध जवान से दिखाया जा रहा है ठीक है जवान का संबंध सेना से दिखाया जा रहा है 
यह कपिल का ममेरा भाई है अब कपिल है और का लग गया विभक्ति चिन्ह से तो आप पता ही चल गया और ममेरा भाई है मतलब संबंध भी दिखा दिया तो जहाँ पे भी आपको संबंध मिल जाए वो आपका क्या हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा जैसे यह अरविंद की पुस्तक है अब की लग गया तो इससे तो आप पहचान ही जाओगे कि ये देखिए की मिल रहा है हमको लेकिन फिर भी आपको चेक करना हो क्योंकि बहुत से जगह की ऐसा भी लगा रहेगा जहाँ पे लेकिन वहाँ पे संबंध नहीं हुआ जैसे यह अरविंद की पुस्तक है तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि ये पुस्तक किसकी है अरविंद की है भाई ठीक है तो इससे भी आप समझ जाएंगे इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं अब देख लेते हैं अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं ठीक है इसकी विभक्ति में और पर है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें कुछ नहीं करना आपको में और पर याद रखना है पर कहाँ पे यूज़ होता है आपको पता ही होगा कि कहीं किसी चीज़ पे बैठा हुआ हूँ मैं ऊपर बैठा हूँ नीचे बैठा हूँ ये सारी चीज़ें अब राहुल छत पर खेल रहा है तो छत पर खेल रहा है इसका मतलब क्या है में पर या तो में रहे या तो पर रहे ठीक है तो यहाँ पे छत पर खेल रहा है तो आपको पता चल गया सुरेश मैदान में खेल रहा है तो अब यहाँ पे में भी आ गया इसका मतलब क्या मैदान में खेल रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं पेड़ पर कोयल बैठी है पेड़ पर कोयल बैठी है तो यहाँ पे भी क्या आपको पर मिल गया तो इससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लेकिन अब बात कर लेते हैं अपवाद की जिनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं तो वो कौन से हैं कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे यहाँ वहाँ समय दोस्तों ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा देखिए आप ट्रिक क्या है इसे याद करने की जब भी आप किनारे पे जाते हैं मतलब नदी के किनारे जाते हैं तो आपका समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है ठीक है समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता क्योंकि आप यहाँ वहाँ देखते ही रह जाते हैं बस इतना ट्रिक है क्या है जब भी आप नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर आपको समय का पता नहीं चलता है क्यों नहीं पता चलता है क्योंकि आप यहाँ वहाँ देखते ही रह जाते हैं बस ये हो गया आपका अपवाद अब देखिए मैं संध्या समय गंगा किनारे जाता हूँ तो यहाँ पर किनारे लग गया तो आप क्या हो जाएगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है अधिकरण कारक है जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था अब देखिए यहाँ पे समय का इस्तेमाल हो गया समय तो वहाँ समय बीत जाता है आपका आपको पता ही है तो ये क्या हो जाएगा समय भी जहाँ दिया हो ये भी आपका वही हो जाएगा वहाँ सभा होने जा रही है तो वहाँ सभा होने जा रही है या यहाँ सभा होने जा रही है ठीक है यहाँ बहुत से लोग आने जा रहे हैं यहाँ भीड़ बढ़ने वाली है वहाँ भीड़ बढ़ने वाली है इस टाइप का कुछ भी आपका आ जाए यहाँ वहाँ किनारे समय तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी अधिकरण कारक हो जाएगा अब दोस्तों सबसे आसान संबोधन कारक जो कि बहुत ही कम पूछा जाता है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप बहुत ही आसानी से इसको कर ले जाओगे लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसे हे भगवान उसका क्या होगा इसमें आपको क्या ये चिन्ह मिलेगा जैसे देखिए जहाँ पर पुकारने चेतावनी देने ध्यान बटाने के लिए संबोधित किया जाता है उसे ही संबोधन कारक कहते हैं हे भगवान उसका क्या होगा तो आपको बस ये चिन्ह देखना है बस उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं अरे जितेंद्र कहाँ गया ठीक है तो ये सारी चीज़ें ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं और आपको आती भी होंगी पहले से इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ आपको बताने में ठीक है तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने दो आ क्वेश्चन आप लोगों को दिया है इन क्वेश्चन को लगाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा जिसका भी आंसर जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा बाकी लोग उस आंसर को देख सकते हैं और कोई भी मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इतना पढ़ाने के बाद कोई भी इस क्वेश्चन को गलत करेगा तो दोस्तों ये था हमारा कारक से रिलेटेड वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा इतना पढ़ाने के बाद कारक में कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो परीक्षा में आप जाएंगे तो 100 परसेंट एक्यूरेसी के साथ में आप क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएंगे और इस पर थोड़ी सी आप और भी प्रैक्टिस करिएगा लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए आप मैंने इतने क्वेश्चन इसमें डाल दिए थे जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं ऑलरेडी हमने हिंदी ट्रिक से रिलेटेड अट्ठाईस वीडियो डाल रखे हैं उन वीडियोज़ को भी जाके आप हमारे प्ले में हिंदी ट्रिक के प्ले में जाके देख सकते हैं अगर आपका और वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा अगर आपको वीडियो कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करें हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू भी आप वहाँ के सारे वीडियो देख पाएंगे अगर आपका आज से रिले आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जल्द से जल्द आंसर दें आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या स
तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के आप तक पहुँचाएँ आज के लिए इतना रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद